안녕하세요. 비레벨 수다쟁이 연구실입니다. 아, 오늘은 지난번 커뮤니티를 통해 말씀드린 대로 어디를 좀 다녀온 이야기를 들려드리려고 하는데요. 아, 이번 부활절 바캉스 동안에는 오스트리아의 비엔나에서 일주일을 보내고 왔습니다. 아, 비엔나를 가기 전부터 오로지 저의 최대 목적은 레오폴드 미술관에 가보는 것이었는데요. 아, 좋아하는 작가를 물을 때 무라카미 하루키라는 답변을 하면 아, 물론 그럴 필요는 없지만 조금 식상한 것처럼 아, 좋아하는 화가를 물었을 때 애공실례라는 답을 하면 왠지 뻔한 답변인 것 같기는 한데요. 어, 하지만 저는 정말 뻔할 뻔자로 애공실례를 좋아했고 이제는 더 좋아하게 되어서요. 아, 이 세상에서 애공실례의 작품을 가장 많이 보유한 미술관이 레오폴드라길래 어, 다른 어떤 장소보다도 그곳에 꼭 가보고 싶었고 그래서 드디어 가보게 된 레오폴드 미술관에서 본 재미있는 작품들에 대한 이야기를 아, 여러분들께 들려드리도록 하겠습니다. 아, 전시관의 시작은 아돌프 루스의 소파였는데요. 어느 시대에서나 매력적인 아돌프 루스의 소파 이외에도 어, 이제는 시대감이 좀 느껴지는 콜로만 모저나 요세프 호프만의 가구들과 소품들이 어, 마치 세련된 건물의 리셉션 공간처럼 배치되어 있었습니다. 아, 이건 정교한 디테일이 아름다운 콜로만 모저의 응접실인데요. 어, 저 하얀 정사각형이 모두 자개 장식인데 어, 자세히 보면 상단 부분에는 서로 다른 이미지의 자개로 꾸며진 아, 아르누보 스타일의 그림 장식도 있었습니다. 아, 이런 것이 바로 <웃음> 한땀 한땀 수제품의 매력이겠지요. 아, 이 전등의 이음 부분을 보세요. 얼마나 간단한 방식이면서도 감각적인가요? 아 여기는 이제는 예스럽지만 예전엔 모던했던 요세프 호프만의 가구로 꾸며진 방입니다. 아 고전적인 연극 무대의 세트장 같지요. 어, 전시장의 구성이 리셉션을 지나 거실을 거쳐 방을 지나오면 아, 본격적으로 거장들의 미술 작품이 시작되는 방식이었는데요. 어, 맨 처음 전시장은 오스카 코코슈카의 작품실이었습니다. 음, 코코슈카의 작품실 입구에는 아, 그 이유가 납득이 가면서도 도발적으로 보이는 아, 벌거벗은 알마 인형이 누워 있었는데요. 으아, 아, 사진으로만 봤을 때도 그랬지만 실제 인형은 더 기괴했습니다. 아, 특히 실제로 만져보면 그 느낌이 어떨지는 모르겠지만 아, 무슨 내장 껍질 같은 타월 재질로 덮여 있는 피부 부분이 정말 징그럽더라고요. 아, 혹시라도 이 코코슈카의 요란한 스캔들을 모르시는 분이 계실까 해서 간단하게 말씀을 드리면요. 음, 이 꿈의 날과 <웃음> 무서운 알마 인형의 실제 모델은 알마 말러라는 여성이었습니다. 어, 알마 말러는 오스트리아의 작곡가 중 구스타프 말러의 부인이었다고 하는데요. 어, 참고로 박찬욱 감독의 영화 헤어질 결심의 수록곡이 포함된 말러 교향곡 5번은 아, 구스타프 말러가 결혼하고 첫 번째 휴가지에서 아내인 알마 말러에게 헌정한 곡이라고 합니다. 어, 자신을 위해 이다지도 절절한 사랑의 고백을 작곡해주는 남편이 있음에도 어, 알마말로는 여러 명의 남자와 바람을 피웠다고 하는데요. 어, 그중한 명이 오스카 코코슈카였습니다. 아, 온 비엔나 시내가 들썩일 정도로 코코슈카와 요란한 연애를 했던 알마말로는 음, 결국 코코슈카 대신에 또 다른 내연남이었던 바우하우스의 창시자 아, 건축가 발터 그로피우스와 결혼을 하는데요. 아이구야 <웃음> 남자분들의 이름이 어마어마하지요. 아, 어쨌든 알마 말러와의 시련을 극복하지 못했던 코코 슈카는 알마를 대신할 인형을 제작하게 되는데요. 아, 당시 가장 유명한 미네네 인형 제작사에게 실제 알마 말러의 다양한 신체 사이즈와 특징을 비롯해서 아, 웬만한 <웃음> 프로젝트의 보고서 분량은 좋게 되는 음, 집착전은 <웃음> 주문 의뢰서를 보냈었다고 합니다. 
아, 이래서 내용 중에는 음, 무슨 정신으로 <웃음> 그런 요구를 했었는지는 모르겠지만 아, 입속 안에는 이빨과 혀도 만들어 달라는 주문을 했다고 해요. <웃음> 코코슈카는 인형의 시중을 들어줄 한여부터 고용해서 속옷부터 장신구까지 아름다운 옷을 해입히기도 하고 아, 극장이나 레스토랑에도 인형을 데려가는 등 아, 지금 시대에서도 이상하지만 그때 당시에는 더 이상했던 아, 인형 놀이를 했다고 하는데요. 아, 이 정신나간 인형 놀이는 적어도 3년 이상은 계속되는데 아, 인형놀이의 마지막 장면도 이 이야기와 참으로 시적절하게 막장스럽습니다. 아이고. <웃음> 아, 어느 저녁 술에 취한 코코슈카는 포도주 병으로 인형의 목을 쳐서 아, 영어로는 돌리사이드라는 표현을 하던데요. 한국말로는 뭐 어, 살인형이라고 해야 할까요? 음, 실제 사람 사이즈의 인형의 목이 잘려있고 바닥은 포도주로 흥건하니 마치 피처럼 보여서 어, 진짜 살해 현장인 줄 알고 경찰이 출두하기도 했다는데요. 아 설마 <웃음> 그렇게까지 아무리 이 시대가 순수했다고 해도 그쵸? 아, 뭐 어쨌든 이런 이야기도 있는데 이것은 뭐 실제인지는 모르겠습니다. 아, 이렇게 코코슈카의 애착 알마 인형은 결국 쓰레기 처리반에 의해 버려졌다고 하고요. 그러니까 아, 레오폴드 미술관의 알마 인형은 복제본인 셈이죠. 음, 지독하다고도 표현되는 코코슈카의 사랑 이야기가 여러분은 어떠신가요? 어, 저는 열정이 모자른 사람이어서인지 뭘또 그럴 것까지야 라는 생각이 듭니다. 어, 순수한 발열점에서 불타오르는 것이 아름답게 보이기는 하지만 아, 조금만 가까이 다가가도 화상을 입을 수 있잖아요. 음, 어떤 세상의 사람들은 어, 화상의 고통을 감수하면서까지 기어이 아, 그 아름다움을 손에 넣으려고 할 수도 있지만요. 어, 저는 그 정도의 용기는 없는 사람인 것 같습니다. 아 어쨌든 <웃음> 예기치 않았던 알마 인형의 잔상 때문인지 아니면 아, 거기에 얽힌 스캔들 때문인지 아, 왠지 모르게 정신 사나웠던 코코슈카의 작품 다음에는 리하르트 게르스트레의 작품으로 이어졌는데요. 아 뭐지? 이 평행이론 같은 구성은? <웃음> 아, 왜 이런 말을 하냐면요. 어, 반듯하게 생긴 이 청년 또한 코코슈카와 비슷한 혹은 더 극단적인 스캔들의 주인공이기 때문입니다. 아, 이 양반은 또 무조음악의 창시자로 유명한 또 다른 오스트리아의 작곡가인 아놀드 쉔베르크의 아내인 마틸드 쉔베르크와 바람을 피우고 어, 도피 여행까지 떠났는데요. 음, 음악가의 아내들에게 통했던 화가들의 특별한 매력이 있었던 걸까요? 어, 뭐꼭 그래서만은 아닐 테지만 아놀드 쉔베르크가 음악가이면서도 화가였던 때문인지 아, 이것은 그냥 제가 하는 말이고요. 음, 실제로는 아직 어린 아이들이 눈에 밟혀서였다고 하는데요. 잠깐 정신이 팔렸던 마틸드 쉔베르크는 집 나간 엄마에서 돌아온 엄마로 아, 리하르트 게르스텔과의 한철 사랑을 끝냈다고 합니다. 아, 원숙한 그녀에게는 끝나버린 사랑이지만 아직 진행 중이었던 청년의 사랑은 아, 그더 나아갈 수 없음에 낙담을 하고 비극적인 소설의 주인공들처럼 음, 스스로에게 해를 가하는데요. 어, 자신이 아끼는 작품들이 있는 특히나 사랑했던 여인의 초상화가 있던 아뜰리에 불을 지르고 아, 스스로도 목을 맸다고 합니다. 아, 얼마나 처절했던지 목이 조여고 화염이 들끓는 속에서 자기 자신의 심장을 날카로운 것으로 찌르기까지 했다고 해요. 음, 그의 나이 25이었답니다. 비엔나 여행을 다녀오고 다시 미술관에서 보았던 작품들을 하나하나 찾아보면서 아, 엄마 이런 감각은 어떻게 갖게 되는 걸까요? 라고 하니까 아, 저를 위로해 주시느라 너도 수년을 더 노력하면 그런 감각이 생길 거야 라는 말씀을 아, 어머니께서 <웃음> 해주셨는데요. 아, 어머니 이 양반은 25세에 이미 세상을 떠나셨답니다. 
음 그럼 비극을 겪지 않고 더 오래 살았다면 리하르트 게르트는 또 어떤 작품을 남기게 되었을까요? 어, 사실 리하르트 게르트는 이런 어, 스캔들로나 이름을 기억했고 어, 책이나 화면으로 작품을 보았을 때는 저에게는 별다른 감흥이 없는 작가였는데요. 음, 오히려 실제로 작품을 보고 나서 그 매력에 빠지게 되었답니다. 어, 사실 아무리 점점 화질과 사진 기술이 발전했다 하더라도 어, 작품의 분위기나 색감 혹은 어, 질감 등을 오롯이 느끼기에는 아직까지는 역부족이잖아요. 음, 책으로만 보았을 때는 알지 못했던 부분을 어, 실제로 감상하면서 발견했다고 할까요? 아, 표현주의라는 카테고리로 분류되는 리하르트 게르스트의 작품의 특징을 어, 직접 그림을 감상하면서 자연스레 체득할 수 있었습니다. 어, 작품 중 하나 정도를 자세히 감상해 볼까요? 아, 이 그림의 주인공이 바로 리하르트 게르스트리 죽을 만큼 사랑했던 여인 아, 마틸드 쉔베르크인데요. 아, 그림을 조금 더 가까이에서 보시면 일반적인 방식인 물감을 팔레트에 담아 조색해서 사용한 것이 아니라 아, 마치 캔버스에 바로 물감을 짜서 붓으로 조색하는 동시에 채색을 하고 어, 질감을 만들어내는 그만의 독특한 표현 방식을 가늠할 수 있습니다. 음, 여기 이 군데군데 마치 금방 짜둔 물감 같은 흔적이 보이시나요? 아, 이렇게 영상으로 보시면 어떻게 보실지 모르겠지만 아, 이런 꿈틀꿈틀하게 보이는 물감의 시각적 효과 때문인지 아, 그림에서 빛이 나는 것처럼 보이기도 했고요. 음, 또 손을 뻗으면 그 작품 안에 들어갈 수 있을 것 같은 어, 사람 홀리는 듯한 공간감이 느껴지기도 했습니다. 아, 그리고 그림의 우측 상단을 가만히 보시면 아, 붓이 아닌 손으로 물감의 자국을 만들어낸 것 같은 흔적이 보이는데요. 아, 마틸드 쉔베르크에 대한 절절하면서도 애틋한 마음을 전하고자 했던 아, 리하르트 게르스트의 표식이 아니었을까 합니다. 음. 저에게는 <웃음> 이미 아기처럼 여겨지는 스무 살쯤 청년의 그 아, 무모한 사랑이 너무 애달파서 아, 이 그림을 보고 특히 저 손자국을 발견하고 좀 뭉클했었습니다. 그나저나 애공실레가 좋아서 레오폴드 미술관 방문기를 이야기한다더니 아, 뭔 남이 바람핀 이야기나 하고 있어 라고 생각하실 수도 있는데요. 음 그러게요. <웃음> 근데 뒤에 나올 스캔들도 막장 중에 막장이라서요. 어, 작품에 대한 이야기와 함께 살짝 겉절이로 곁들일 이야기를 어, 막상 시작하고 보니까 제가 하려고 했던 이야기를 다 해버리면 어, 영상이 너무 길어질 것 같은 글을 써버려서요. 아, 이런 이야기는 빼버릴까 하다가 또 이런 이야기가 재미있기도 하고 해서 어, 아무래도 이번 영상은 어, 여러 편으로 나누어서 만들어야 할것 같습니다. 아, 20세기 초기에 비엔나에서 활동했던 예술가들과 그들의 사적인 이야기가 재미있으셨나요? 음, 가끔은 이런 자질구레한 이야기도 좀 하고 그런 거죠. 뭐 그쵸? 아, 제 이야기가 재미있으셨다면 좋아요와 구독하기 부탁드리고요. 저는 또 새로운 막장 이야기로 다음 영상에서 뵙도록 하겠습니다. 아, 아참, 음, 마지막으로 아, 요즘은 워낙에 대형 유튜버들이 많아져서 1000명이라는 구독자 수가 경시되는 경향이 있는 것 같은데요. 그럼에도 <웃음> 저에게는 꿈만 같았던 아, 구독자 1000명을 드디어 모으게 되었습니다. 어, 당연한 이야기지만 모두 다 여러분 덕분이고요. 이 재미없는 채널을 이어갈 수 있게 곁에서 응원해 주신 모든 분들께 아, 진심으로 감사드립니다. 
천명이지만 저에게는 천만 대군 같은 숫자랍니다. 정말 감사해요. <웃음> 그럼 저는 다음 영상에서 뵐게요. 안녕.